кожен із нас може стати свідком ракетного удару або обстрілу. Актуальними стають знання, які можуть врятувати життя. Це знання із тактичної медицини. Їх зараз надають і на базі лікарень, цим займаються і благодійні фонди. Серед них фонд «Соломінські котики», виконавчий директор якого Андрій Єрофієв зараз приєднається до нашого ефіру. Андрій, я вітаю вас. Всім привіт. Я думала, що тактична медицина – це винятково для військових, але ваш фонд вчить цим знанням, у тому числі і цивільних. То розкажіть, як це відбувається і чому можуть навчитися цивільні у сфері тактичної медицини? Ну, все ж таки правильно, що тактична медицина – це більш для, для військових. Ми навчаємо військових тактичної медицині, а для цивільних проводимо навчання з домедичної допомоги. Це такий, може бути трьохгодинний курс, може бути п'ятигодинний курс, де цивільні населення може дізнатися про те, як зупиняти критичні кровотечі, накладати собі турнікет. І ці всі навички дуже допоможуть у разі, якщо буде потрібно допомогти собі або комусь поруч. Бо, як ви правильно сказали, ніхто не знає, коли наступного разу і куди прилетить ракета. Тому ціль нашого фонду, щоб якнайбільше людей знала, як надавати домедичну допомогу. А ці заняття, вони проходять онлайн чи офлайн? І як на них потрапити? Ці заняття проходять офлайн. Ви можете прийти в соцмережі Соломінських котиків, у нас є там актуальні е відкриті реєстрації, реєструйтесь, ми запрошуємо вас до, на найближчий тренінг. Е і трьохгодинний тренінг триває, там, ну, зазвичай, дивлячись, е скільки є часу, бо в пріоритеті ми навчаємо військових, але у вільний час проводимо навчання для цивільних. От цього тижня якраз е сьогодні, в п'ятницю, в четвер будемо проводити для цивільних тренінги. Реєструйтеся, записуйтесь, приходьте, будемо навчати. А за три години реально навчитися і опанувати ці навички надання першої до медичної допомоги? Це курс Stop the Bleed. Він найбільше там, направлений на зупинку критичних кровотеч. Ми проводимо це все офлайн, там, у себе в хабі або на інших локаціях, тому що ну, і даємо найбільше людям можливості практикувати ці знання. Тому що дійсно, коли там, вам треба буде накласти собі турнікет, у вас буде всього 20 хвилин. І дійсно практика і показується, що там ви зможете швидше собі накласти. Навіть є е, там Факт такий, що раніше ж під час війни тільки медик був військовий, який там допомагав всьому підрозділу надавати медичну допомогу. Але коли з'явився протокол TC3 і почали вже там так, тактичної медицини навчати кожного військового, у кожного військового з'явилась е, своя аптечка, то там під час Другої світової війни десь 80% поранених е Помирало, а вже коли з'явився протокол ТС-3, то цей відсоток став десь 40%, ну, 40% з там, е ранених можна було, е ну, які критну. Е помирали від критичних кровотеч. Але є підрозділи в США, які вже ну, постійно навчаючись тактичній медицині і свої навички відпрацьовуючи, вже 3% в них в підрозділі від ну, поранених погибає. Тому важливо навчатися і постійно оновлювати ці знання, практикуватися і у разі, якщо ці знання вам допоможуть, потрібні будуть, ви зможете собі допомогти. Тобто це справді рятує життя. Здавалося, що просто, ну знаєте, це або пан, або пропав, але якщо вчасно самому собі або людині, яка поруч, надати допомогу, то справді можна врятувати життя. Ви ще проводите, так. Так, ви ще проводите заняття із мінної безпеки. І, наскільки я розумію, там цілі фестивалі. То, на вашу думку, що має знати кожен українець, аби убезпечити себе, або хоча б підвищити свої шанси, на те, щоб убезпечити від залишеної ворожої міни. Так, другий напрям, на якому фокусується наш фонд, це гуманітарне розмінування. Ми допомагаємо рятувальникам, поліції, саперам спеціальними наборами для розмінування, бо хочемо, щоб якнайшвидше розмінували Україну, бо за даними ДСНС десь найближчі десятки років ця тема буде актуальна і будуть знаходити снаряди. Тому другим наш напрямком є інформування населення. І ми почали проводити уроки змінної безпеки в парках Києва, провели вже 10 
10 таких уроків, навчили більше, 10 тисяч, більше 2 тисяч людей. Це діти і дорослі. З дорослими ми проводимо, дякуючи нашим партнерам, спеціалістам ДСНС, таку більш загальну лекцію, де спеціалісти розповідають, як себе поводити, що треба робити, якщо ви побачите справжню міну. Показують справжню міну, але ми... Прислухаємось до рекомендацій ЮНІСЕФ і ніхто під час наших років не чіпає небезпечні предмети, бо дітям не можна їх чіпати, вони повинні знати, що якщо ви побачите якусь небезпечну, не об'єкт ні в коєму разі, не можна до нього підходити, брати його, а треба відійти якомога далі, зателефонувати 101 і чекати, поки прийдуть спеціалісти і все розмінують. От. Такі прості а правила, а ну, дітям розумієш, це в ігровій формі, більше такі прості Та, правила, які справді можуть врятувати життя. Життя. На жаль, у нас вичерпується час. Дякую за те, що ви до нас долучилися. Андрій Єрофеєв, виконавчий директор благодійного фонду «Соломінські котики», який займається тим, що вчить і цивільних, і військових перші до медичній допомозі, а також мінній безпеці. Ну, а наш марафон триває, і час рухатися далі. Єдині новини.